കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ സെവൻത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനകത്ത് റിസോഴ്സസൊക്കെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്താൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മൊത്തവും നമ്മൾ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെർച്വലൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുമാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു പുതിയ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല ലാപ്പ് വാങ്ങിക്കുക അത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റിനൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാമതാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ അതായത് കയ്യിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് കയ്യിലുള്ള മാക്കോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വി എം വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെഷീനായിട്ട് തന്നെ മാക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വിൻഡോസ് മാക്കിൻ്റെ സെയിം റാമും സി പി യും തന്നെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വിൻഡോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം വെർച്വൽ റാമും സി പി യും എല്ലാം ആയിരിക്കും വെർച്വൽ സി പി യും എല്ലാം ആയിരിക്കും ഇനി മാക്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഈ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെർച്വലൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു സിമുലേറ്റഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലോജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് റിസോഴ്സസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വെർച്വലായിട്ട് റിസോഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വി എം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്താണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ഈ വി എം വെയറിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനും വെർച്വൽ റിസോഴ്സസ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ എൻള എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെക്നോളജീനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂസേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ സി പി യുവിനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് യൂസേഴ്സ് വെർച്വൽ റിസോഴ്സസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു വെർച്വൽ റിസോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിഡിലുള്ള ലെയർ ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വി എം വെയർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടിങ് റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിവൈസസിനെയും നമുക്ക് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മെമ്മറി പ്രൊസസ്സർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടേഴ്സ് സ്വിച്ച് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കോർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിങ് റിസോഴ്സസ് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിൽ വേണം അതായത് എനിക്കൊരു പ്രൊസസ്സറിനെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു വെർച്വൽ പ്രൊസസ്സറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഈ താഴെയുള്ള ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഡിസ്ക് അതായത് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് റിസോഴ്സസ് നടുക്കുള്ള ലെയർ ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിന് വെർച്വലാക്കി യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വെർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ തന്നെ വെർച്വൽ റിസോഴ്സസും റിസംബിൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് പ്രൊസസ്സറിന് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ വെർച്വൽ പ്രോസസ്സറും തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വെർച്വലൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചായിരിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്
ഇനി നമ്മുടെ നോർമൽ സിസ്റ്റം അതായത് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അതിനകത്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയർ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന വന്നപ്പം ഈ എന്തുവാണ് വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വെർച്വൽ മെഷീൻസും പരസ്പരം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക് അതെല്ലാം റിസോഴ്സസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സെയിം ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു ലെയർ ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഡി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓയസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും പരസ്പരം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ നോൺ വെർച്വലൈസ്ഡ് ആൻഡ് വെർച്വലൈസ്ഡ് മെഷീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് നോൺ വെർച്വലൈസ്ഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമേ പറ്റത്തുള്ളൂ വെർച്വലൈസ്ഡിൽ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പറ്റും ഇനി നോൺ വെർച്വലൈസ്ഡിൽ ആണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാർഡ്വെയറും എന്തുവാണ് ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിരിക്കും വെർച്വലൈസ്ഡിനകത്താണെങ്കിൽ എന്തുവായിരിക്കും വെർച്വൽ മെഷീൻസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നോൺ വെർച്വലൈസിൽ ലോ ആയിരിക്കും വെർച്വലൈസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നല്ലതുപോലെ കാണും ഇനി നോൺ വെർച്വലൈസിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെർച്വലൈസിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും എഫക്റ്റീവാണ് ഇനി നോൺ വെർച്വലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആണ് ഹൈപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ മോണിറ്റർ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെർച്വലൈസ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പം ഇവർ വെർച്വലൈസേഷന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹൈപ്പർവൈസർ വഴി നമുക്ക് പറ്റും ഇത് ഹൈപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ ജോബാണിത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വെർച്വലൈസേഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഓവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ലെയറാണ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വെർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ മെഷീൻ മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർവൈസറിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർവൈസറിനെ വെർച്വൽ മെഷീൻ മോണിറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെർച്വൽ മെഷീൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്താണ് വെർച്വൽ മെഷീൻ വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ദി റിയൽ വൺ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തരം വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീനും ഒന്ന് പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീനും
multiple operating system environment parallel at run jayaan pattu same physical resources share eithu ondu randamathar advantage aanu real machine ni different title of instruction set architecture provide jayaan pattu virtual machine ni ok virtual machine ni real machine ni same instruction set architecture aari kila disadvantage of nara nana yale same hardware than virtual machines access chayin eithu ondu efficiency palapod in compromise jayithu odi kayaan tu veru രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്യുമ്പം പെർഫോമൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ അപ്പം പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒറ്റ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അലോ ചെയ്യും എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് മെഷീനിൽ അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഈ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജാവ ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ജെ ആർ ഇ പോലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ജാവയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജാവ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് വെർച്വൽ മെഷീനിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ വെർച്വൽ മെഷീനിൽ നിന്നും മാനേജ്ഡ് റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും ഈ പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമുലേഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീനിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എമുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഒരു റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ജാവ ലാംഗ്വേജിനും പാരറ്റ് വെർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ പേൾ ലാംഗ്വേജിനും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എമുലേഷൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ എമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേറൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള സിസ്റ്റം വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ആർക്കിടെക്ചറും ഉള്ള മെഷീനായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ആർക്കിടെക്ചർ ബി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ആകില്ല ബട്ട് എമുലേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ആർക്കിടെക്ചർ ബി ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എമുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ആകാം ഹാർഡ്വെയറും ആകാം സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ എമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു മെഷീൻ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള ബൈനറി ഡേറ്റാസിന് വേറൊരു മെഷീൻ എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഈക്വൽ ആൻഡ് ബൈനറി ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എമുലേറ്റേഴ്സ് അതിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്നത് ബൈനറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ എമുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്ന് ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷനും രണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും അപ്പോൾ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷനെ നമ്മൾ റീകമ്പൈലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും അതായത് ബൈനറി ഡേറ്റയുടെ കൺവേർഷൻ അപ്പം ഈ കൺവേർഷൻ ഹോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് ഓരോ തവണയും എമുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പം അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഏത് ബൈനറി നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അവർ അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി ട്രാൻസ്ലേഷനേക്കാൾ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പക്ഷേ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അത് സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ